போய் <laughs> இப்போ நம்ம இந்த வைரஸ் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் இன்னைக்கு நிலவரப்படி இந்த வைரஸால எத்தனை பேர் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆசிய கண்டத்தையே கொலநடுங்க வச்சு எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு மக்களோட உயிரை காவ வாங்கிய எஸ்ஏஆர் சார்ஸ்ங்கிற வைரஸோட வகையிலிருந்து வந்ததா இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்ப பாத்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மக்கள் இந்த வைரஸால தாக்கப்பட்டாங்க என்னதான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த சார்ஸ் வைரஸ் நோய் வந்து மிருகத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு மனுஷங்களுக்கு வந்திருந்தாலும் டாக்டர் இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா மிருகத்திலிருந்து மனுஷங்களுக்கு இன்னைக்கு பரவ எந்த வாய்ப்புமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனாலே இருக்கிற பெரிய பெரிய சிட்டிஸ் ஆன ஷாங்கை ஹாங்காங் பீஜிங் சொல்லிட்டு மற்றும் பல பெரிய சிட்டிஸ்ல வந்து ரொம்ப வைரலா பரவிக்கிட்டு இருக்கு இதனால பொதுமக்கள் வந்து ரொம்ப பீதி அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு டாக்டர் சொல்றாங்க சைனா மட்டும் தவிர்த்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு இந்த வைரஸ் வந்து இப்ப வரைக்கும் பரவிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நிலவரப்படி பாத்தீங்கன்னா சவுத் கொரியால ஒருத்தங்க தாய்லாந்து ஒருத்தங்க ஜப்பான்ல ஒருத்தங்க அமெரிக்கால ஒருத்தங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா இருநூறு பேர் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க மூணு பேர் சைனால கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஆனா இதுல நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவுக்கு வரல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ரொம்ப டைட்டா வச்சிருக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி பரவும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எபோலா வைரஸ் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருந்து ஒருத்த ஏர்போர்ட் மூலமா இந்தியாக்குள்ள கொண்டு வந்தான் ஆனா நல்ல வேலை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சனால வந்து அந்த ஆளை கரெக்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிட்டு அந்த எபோலா வைரஸ் பரவுறது வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் தடுத்துட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து சைனா ஆர்வேஸ் வந்து ஏதாவது இந்தியாக்குள்ள வரும்போது இந்தியன் ஏர்போர்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து அவ்வளவு செக்யூரிட்டா இந்த வைரஸ் வந்து தாக்காம வச்சிருக்காங்க இப்ப நீங்க கேட்கலாம் நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் வருவாங்களே எப்படி கரெக்டா யாருக்கு கரெக்டா நோய் இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க இப்ப நான் சொல்றேன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு இருநூறு பேர் வந்து பிளைட்ல இருந்து இறங்கி ஏர்போர்ட் குள்ள போறாங்க ஏர்போர்ட் குள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெருமல் சென்சார் வச்சிருப்பாங்க கரெக்டா யாரோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் ஏதாவது காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி யாரோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அவங்க கரெக்டா அந்த இடத்துக்குள்ள போகும்போது அந்த பேசஞ்சர் வந்து அந்த இடத்துக்குள்ள போகும்போது வந்து அந்த தெருமல் சென்சார் சவுண்ட் போட ஆரம்பிச்சிடும் சோ அந்த மாதிரி சவுண்ட் போட ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து அதை நோட் பண்ணிட்டு அந்த பேசஞ்சர் கொண்டு போய் அவங்க உடம்ப பரிசோதனை பண்ணுவாங்க சோ பரிசோதனை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த வைரஸ் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா சோ அவங்க அப்படியே திருப்பி அவங்க ஊருக்கு அனுப்பிச்சுட்டு வாங்க <laughs> 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 அதாவது நீங்க நார்மலா சுவாசிச்சுட்டு இருந்த மாதிரி உங்களால வந்து சுவாசிக்கவே முடியாது மூச்சு திணறல் வந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும்னு டாக்டர் சொல்றாங்க அதாவது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டா உடனே நீங்க டாக்டரை போய் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் இரண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் முடிஞ்சா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இப்ப நீங்க நைட் ஒரு ரிசப்ஷனுக்கு கல்யாண ரிசப்ஷனுக்கு போறீங்க நீங்க ஐஸ்கிரீம் நிறைய சாப்பிடுறீங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்க காலையில எழுந்திரிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து காய்ச்சல் சளி ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு இருக்கு ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா உடனே டாக்டர் போய் செக் பண்ணுவீங்க ஆனா இந்த கொரோனா வைரஸ் சிம்டம்ஸ் ரெண்டாவது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காய்ச்சல் சளி வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா என்ன <laughs> <laughs> அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து காத்து மூலமா பரவுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ நீங்க கட்சி வச்சு தூங்கும் போது உங்க காத்து யாருக்கு போகாத வெளி காத்து உங்களுக்கு எதுவுமே அட்டாக் ஆக சான்ஸே இல்ல சோ நீங்க நம்ம முதல் விஷயமா கட்சி வச்சு தூங்குங்க நம்ம இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க 
ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் வந்து தண்ணி மூலமா பரவணும் ஒரு கட்டுக்கதை போயிட்டு இருந்துச்சு அது கட்டுக்கதையா இல்ல அது உண்மையான எனக்கு தெரியாது சோ நீங்க எதுக்குமே தண்ணி குடிக்கும் போது கொஞ்சம் பாயில்டு வாட்டரே குடிங்க பாயில்டு வாட்டர்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெகு வெகு தண்ணி வந்து நீங்க எப்பவுமே குடிக்கணும் நம்ம மூன்றாவது வழி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டு பக்கத்துல வந்து டிச் இல்லனா ட்ரைனேஜ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து நீங்க ஒதுங்கியே இருங்க அதாவது அந்த டிச்சு வந்து கரெக்டா மூடி இருக்கா வார வாரம் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வந்து அதை கரெக்டான டேட்ல வந்து டிச் தள்ளுறவங்க கரெக்டா டிச் எல்லாம் எடுத்து கிளீன் பண்றாங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி வந்து அவங்க கிளீன் பண்ணாடி நீங்க அந்த இடத்துல இருந்து உங்க வீடு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிருங்க இல்லனா நீங்க அந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளவு தள்ளி இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தள்ளி இருங்க ஏன்னா டிச்சுல இருந்து வைரஸ் வந்து அட்டாக் ஆக சான்ஸ் இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்றாங்க நண்பர்களே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீடியோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் ஆனா என்ன ரொம்ப சோகமான விஷயம் கேட்டீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப வேகமா பரவிக்கிட்டு வருது நம்ம இந்தியாவுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் நீங்க இருக்கிற ஊருக்கு வராத வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான் இந்த வீடியோ நீங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க ஷேர் பண்றது மூலமா நம்ம மக்கள் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வா இருப்பாங்க மக்கள் வந்து ஓ இந்த மாதிரி வைரஸ் இருக்கா நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் இல்ல நான் சொன்ன அறிகுறிகள் கீது அவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா உடனே டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த உலகத்திலேயே உயிர் தான் விலை மதிப்பட்டது போச்சுன்னா கிடைக்காது எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியல ஏன் எந்த தமிழ் மீடியா சேனல்ல எந்த மீடியா சேனலும் இந்த வைரஸ பத்தி அந்த அளவுக்கு பேசலன்னு எனக்கு தெரியல பேசின மீடியா சேனலுக்கு வாழ்த்துக்கள் சோ ஒருவேளை அவங்க இது போன வருஷம் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு ஒரு நிறைய பேர் இறந்தாதான் ட்ரெண்ட் ஆக்குவாங்களா இல்ல நம்ம இந்தியா தமிழ்நாட்டுக்கு வராதனால பேசலையா அந்த அளவுக்கு பேசலையான்னு எனக்கு தெரியல சோ நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம மக்களுக்கு விழிப்புணர்வா இருக்கும் அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் சோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நான் அடுத்தது என்ன மாதிரி வீடியோ போகணும்னு சொல்லி நீங்க கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணீங்கன்னா நான் அடுத்தது அந்த மாதிரி வீடியோ போட மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்றேன் சோ அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் சோ ஹாவ் அ கிடே பை